Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo dan terekam kamera. Ya, sementara di Bandung, seorang wanita menggondol dua ponsel dan uang tunai Rp500.000 di sebuah rumah. Seorang pencuri dengan modus pecah kaca beraksi dan menyasar mobil yang parkir di tepi Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Senin malam. Sebelumnya pencuri memantau situasi dan melihat isi kendaraan. Pelaku kemudian memecahkan kaca kiri bagian belakang mobil. Pelaku lalu menggasak barang korban berupa tas yang berisi dompet beserta uang tunai serta telepon genggam. Pelaku beraksi saat mobil ditinggal makan oleh pemiliknya. Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah yang terletak di kawasan Cikuda Pateh, Bandung, Jawa Barat, Senin Siang. Awalnya pelaku melintas di depan rumah korban. Melihat pagar rumah tidak terkunci, pelaku masuk ke dalam rumah yang juga menjual makanan kucing. Kondisi lantai dasar rumah yang sepi dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Pelaku menggasak dua ponsel serta uang tunai milik korban. Pemilik rumah pada Rabu siang mengaku pelaku menggondol dua ponsel dan uang tunai sebesar Rp500.000 yang disimpan di dalam tas. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Pencurian handphone di toko kue oleh-oleh Jalan Diponegoro, Surabaya terekam CCTV. Dalam rekaman, nampak korban mengenakan jilbab merah tengah membayar kue yang ia beli, namun saat melakukan pembayaran, korban lupa menaruh handphone miliknya di depan meja kasir dan meninggalkannya setelah membayar. Dari belakang, seorang ibu bersama dua anak wanitanya datang ke kasir untuk membayar. Namun dalam rekaman, satu di antara anak pelaku terlihat mengambil handphone. Aksi pencurian handphone ini sendiri terjadi pada 24 April 2023. Kasus pencurian ini oleh pihak toko kemudian diviralkan di media sosial pada 2 Mei 2023. Dan Rabu siang 3 Mei 2023 ditemui di lokasi kejadian, pegawai toko mengatakan korban pencurian handphone ini merupakan pembeli toko kue. Kasus pencurian ini oleh pihak toko belum dilaporkan ke kepolisian, namun pihak toko berupaya memviralkan aksi pencurian pelaku ke media sosial dengan harapan pelaku segera ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia